Hi Vicky, we are live again. I'm waiting for you guys to join us for another live show. منتظرم تشریف بیارین یک لایو دیگه رو با هم امروز شروع کنیم. Uh, before I go actually to the lesson and before I start, قبل از اینکه شروع کنم یک سری چیزا رو میخوام بهتون بگم. اینکه uh, خیلی ها میان میگن من کلمه زیاد میدونم. اهلا و سهلا میگن ما کلمه زیاد میدونیم I have a good like precious knowledge of vocabularies یک نالج یک دانش خوب زبانه انگلیسی یعنی کلمه دارم But the thing is I can't make sentences and I can't use my words نمیتونم از کلمه ها استفاده کنم uh, اینجاست که میگم uh, کلمه رو توی ساختار یاد بگیریم How have you been? I'm doing great as usual. حالم خوبه. شما چطوری؟ کلمه رو وقتی تو ساختار یاد میگیری when you learn a word in a structure or like a sentence, then you can make thousands of sentences with it. میتونی هزار تا جمله باش بسازی. حالا ساختار منظورم چیه؟ What I mean is that you have one word, یک کلمه داری مثل همین کلمه امروز emphasis که میخوام بهتون درس بدم. خیلی کلمه پر کار بردی است One of those like 3000 vocabulary سلام سلام و همه گی Love you uh, مثل این یک کلمه میبینی It's a noun یک اسمه وقتی میبینی آقا یک اسمه چی داره بهت میگه یک کلمه ای که اسمه It has some verbs to collocate with To match یه چند تا فعل داره که باش match میشن اون فعل ها رو باید یاد بگیری که حالا من خودم خیلی کلمه بهتون یاد میدم نگرمش نباش و این هم یادت باشه همیشه خدا بعد از اینکه یک اسم دیدی یه حرف اضافه هم میاد حالا میتونه آن باشه میتونه این باشه میتونه over باشه که یعنی چی؟ یه بعضی اوقات هم اصلا نداره حرف اضافه اینجوری میشه که تو یک ساختار قشنگ یاد میگیری when you learn this structure so it's time for you to make sentences and practice اونجاست که میتونی بگی آقا من کلمه رو بلدم ساختارم بلدم now it's time to talk or yeah use them so let's just start بریم سراغ کلمه امروز یه چند دو تا ما تایپ we have two types of live shows one of them is for like uh, تحلیل مقاله است like essay reading reading like type of things که اونجا هم باز بهتون structure میگم و دو تا live دارید و یکی هم تدریس کلمه است وقتی میگم تدریس کلمه it's not just one word. یک دونه کلمه نیست. It's a, the whole package of that word. Grammarش هست. یعنی ساختار بهتون میگم که میتونیم باش جمله بسازی کرکت بهتون میکنم. و در زم هم خانواده هاشو میگم If it is a noun, what is the verb, what is the adjective, what, the, uh, what is the, the adverb or whatever. این از اینا شروع کنی. ها؟ huh? Who's ready? قلم دفتر حاضر؟ <laughs> Tonight's word is very useful, especially for IELTS uh, or even TOEFL, you can find it. For the speaking, it beautifies your speaking. We have this word emphasis. Emphasis. E M P H A S I S. Emphasis. Avalas have a pay attention to the pronunciation, which is emphasis. A stress is at the beginning of this word. Avalashe. Emphasis. Ho. Okay. Emphasis is a noun. Yik esme. Va misla har esme digei. Ye halate singular, dare ye halate plural. Yani we have one emphasis, you're more than one emphasis. که اون مردنوانه emphasis نمیشه کافی این آی رو ما معمولا تو پلورا چیکار میکنیم میانیم یه ای ایس اضافه میکنیم میگیم emphasis is it's hard to say right and it's not correct دور میده بشم کامل یه درست نیست برای اینکه میخوایی رو جمع بکنی من سعی میکنم پیمارم بخونم و کامل تویدید when we want to make a plural word out of this این سینگلارشه emphasis حالا معنیش اینا رو میگم و نگه دار این سنگیولاره 
وقتی میخوای اینو چند تاش بکنی بگی چند تا امفسس حالا بهت میگم میگیم امفسیز امفسیز و کافی این آیا تبدیل کنی به ای خب یعنی امفسس که یه دونه است تبدیل شد به امفسیز That's it It's simple right حالا what does it mean بگیم چه معنی داره Emphasis means a stress Stress Attention Importance Ahamiyat Ta'akid Emphasis یعنی تأکید خب توی دکشنری نگاه بکنی چیزی که نوشته من براتون این چیزی که معنی توی دکشنری نوشته رو میخونم میگه Special attention Or importance Attention که میشه توجه Special attention Special attention توجه خاص تأکید And importance Stress Importance اهمیت تأکید Which is the word emphasis حالا کلمه emphasis خب چجوری ما این رو توی جمله به کار ببریم کلمه های مترادفش رو دیدیم Importance Stress حالا ما این چجوری بیاییم توی جمله استفاده کنیم Which is very important, right? توی فارسی برمیگردیم میگیم تأکید گذاشتن روی چیزی یا انجام کاری تا اینجا بایستا روی که میشه آن Simple, right? روی میشه آن حالا تأکید گذاشتن روی چیزی یا تأکید کردن روی چیزی از میگیم تأکید گذاشتن یا مثلا اهمیت گذاشتن تأکید گذاشتن روی چیزی یه فعل خوشگل که یک اصطلاح قشنگه It's a type of beautiful idiom You can use it in your speaking A lot of like A lot of things you can do with this We say uh, Lay 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 So wait So we say lay Emphasis Lay Emphasis On something گذاشتن روی تأکید گذاشتن یا حالا تایید گذاشتن روی چیزی یا انجام کاری So lay emphasis گذاشتن حالا بریم از حالا lay میتونی فرمه دیگه هم بیاری حالا بهت میگم Let's make a sentence with it یه جمله باش میسازم مثلا میگم که ونگاف رو میشنسیم Vincent Van Gogh My love یک نقاشیه یک نقاش هلندی Vincent Van Gogh Vincent Van Gogh Because I studied fine arts Fine art نقاشی میکنم نقاشی میدونم So Vincent Van Gogh میخوام میگم تأکید خیلی زیبا و خاصی روی sunflower ها داره Sunflower میدونید گلای آفتاب گردون روی sunflower خیلی تأکید خاص داره اگه دقت کرده باشین کارشو دیده باشین دقیقا نقاشه So همین رو میتونیم به اونایی که آرتیستی میخوایید راجع به یک اثر صحبت کنید راجع به یک هنرمند این ساختار خیلی کار بردی میگیم چی؟ ونگاف از ونگاف ها ببین ونگوگ مینویسیم ولی ونگاف میخونیم این انگاشیم So ونگاف lays a special emphasis on sunflowers in his paintings این جمعه من گفتم چون آشان ونگاف هم So ونگاف lays a special like, emphasis on sunflowers in his paintings Van Gogh, mi, Van Gogh ya Van Gogh mi, uh, در واقع uh, تأکید خیلی زیبا یعنی خاصی رو حالا می توی بجای special بگی beautiful so he lays a beautiful a beautiful emphasis on sunflowers in his paintings روی گلای آفتاب گردون می زاره یعنی یک اتنشن خاصی توجه و تأکید خاص قرار میده روی سانفلاور ها اینجوری میتونی استفاده کنی حالا یه جمله دیگه مثلا میگه میگی که what can we say یه جمله پسیب هم میسازم for example you can say lay emphasis این جمله هم این ساختار همونه دیگه فعل همون پس lay so let me just write we have the word lay emphasis on something or doing something Lays, evet, yes, <laughs> lays. Sevom şaksı, gözaştaş şimdi şey, laid. Here is the past tense of laid, laid. Hala var sen, 
مثلا میخوام یه دوره جمله پسیف بسازم که باید از گذشته بوم یعنی پارس پارتیسیپل لی استفاده کنم میگم که اسپیشل امفسس میخوام بگم یه توجه خاصی باید روی آینده بچه ها قرار بگیره خب سو so, میگم که اسپیشل اسپیشل امفسس به جای آره گفتم ایوت دقیقا چون که من ترکی هم بلدم <laughs> So a special emphasis should be should be laid. You mean as in softer or when I passive is that I'm recording. Special. So wait. So a special emphasis should be laid on children's future. Oh, yeah, the bachelor who are like that are the. تأکید اهمیت خاصی قائل بشن برای آینده بچه ها So a special em- emphasis should be laid on children's future حالا به جای آن ممکنه خیلی جاها رویه رو upon ببینید upon یا آن هر جفتش حالا درسته So let's make a sentence with it این بود از emphasis خب حالا We have emphasis. تخت بزرگی همین جاست من تا چون این کلمه است گفتم حالا روی درس بده این کلمه اسم emphasis فعلش هست emphasize 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 در واقع هم میتونید با زی بنویسید هم میتونید با اس بنویسید یعنی emphasize like s e هم زی emphasize با زی is American emphasize with s is British British اون امریکن حالا برای این یه ساختار خیلی قشنگ دارم مثلا میگه بغ زد برامون دیگه نایی رو میگه میتونید ببین emphasize what is the meaning of, meaning of emphasize means of stress یعنی تاکید کردن حالا میتونه مثلا وقتی یه چیزی رو express میکنی صحبت میکنی راجع به یه چیزی یعنی داری تاکید میکنی روی چیزی تاکید کردن ما میگیم emphasize lay emphasis on کوچیک میشه میشه emphasize حالا من میخوام emphasize رو یک ساخته رو قشنگ بهتون درس بدم بعدا با این جمله میسازی نا یا اینکه میخوای الان بسازی من درستش کنم Come on, make a sentence with Lay emphasis on something تحکیل گذاشتن روی چیزی I lay emphasis on humanity من روی انسانیت تحکیل دارم ما فیلم میکنم یه ذره تصویرم چیز میشه خامش روشن میشه فیلم میکنم بخاطر این چراغ LED که من اینجا روشن کرد I lay emphasis on my English learning. آفرین. من تاکید دارم روی زبان یاد گرفتم. And آره این زبان پارازیتیه. بذار من یکم بزنم میتونم درستش کنم میتونم واسین. Sorry, it's not working. Oh, now it's better. Doors. Yes. We did it. So you lay emphasis on your hair. I don't know. Emph- I don't lay emphasis on my hair. Taki de rumuhat. Rumuhat. So. خب الان درست شد نه؟ خب درست شد خداش. حالا بریم سراغ فعلش. من میخوام فعلش رو بهتون درس بدم. Which is emphasize. یه ساختار خیلی قشنگ داره برای آیاس مخصوصا. که چیزه بگو اسمشو. یعنی مثلا میتونیم بگیم تأکید کردن روی اهمیت چیزی خیلی خوشگل میشه بذاریم بگیمش تأکید کردن روی اهمیت چیزی من این ساختارم من خیلی دوست دارم قبل از این اون ساختار رو بگم ببینیم ما میگیم تأکید گذاشتن روی چیزی به جای لی میتونی معمولا مثلا میتونی لی بگی من معمولا خودم لی میگم ولی میتونی پوت هم بگی گذاشتن Put emphasis on something you're doing something. یعنی گذاشتن اهمیت یا تاکید روی چیزی. به جای put میتونی place هم بگی. گذاشتن place. 
پلیس یک اسم فعلش میشه گذاشتن جا میشه دیگه پلیس گذاشتن امفسس تاکید روی چیزی so you can say lay emphasis on مثلا the government should lay emphasis on um, economy مثلا or economical issues people is economical issues uh, lay یعنی گذاشتن lay emphasis on lay به معنی حالا معنی مختلف داره lay عزیزم اینجا معنی گذاشتن تاکید روی چیزیه place مکان میشه دقیقا جا ولی place یعنی قرار دادن place something place یعنی قرار دادن تحکید روی چیزی اینجا هم میتونی بگی place emphasis on هم میتونی بگی put emphasis on هم میتونی بگی lay emphasis on یه yeah. خب حالا اینو گفتم بریم سراغ فعلش which is emphasize now look at the word emphasize یه ساختار قشنگ با emphasize من به تو درس بدم He say تاکید کردن این در واقع اهمیت چیزی یا توجه کردن به اهمیت چیزی emphasize the importance import the import important که میدونه یعنی اهم مهم مثلا an important issue یک مسئله مهم importance میشه اهمیت اسمش میشه So emphasize the importance of something. یعنی تاکید کردن روی اهمیت چیزی. مثلا میتونی بگی که آها اینو میتونی بگی. مثلا یه مقاله میخونی میگی این مقاله داره تاکید میکنه اهمیت نیوز نیوز یعنی اخبار یا نیوز پیپر هستن. یعنی روزنامه تاثیرات روزنامه روی ذهن مردم ببین چه جمعه قشنگی میتونی با این بسازی؟ مخصوصا تو آیاز من اینو میخوام بگم همین که گفتم و میگم مثلا میگم که This essay This essay این مقاله emphasizes emphasizes ببین چون this essay یه دونه است و دارم present استفاده میکنم پس میگم emphasizes میتونی بگیم The importance of خودتون بگیم این مقاله در واقع بیان میکنه تحکید تحکید میکنه روی اهمیت نیوزپیپرز روزنامه روی ذهن آدم ها تأثیرات روزنامه روی ذهن آدم ها اینو ببینم چجوری بگیم They put emphasis on women who want to go to stadium آفرین جملت خیلی حق قشنگ But I'm going to comment on it. This essay emphasizes the importance of the importance of the importance of the importance of of the importance of so this essay emphasizes the importance of newspapers the newspapers of the روی ذهن مردم on people's on people's minds تو ذهن مردم the emphasizes the importance of newspapers on people's minds آفری گفت وحید perfect newspapers on humans mind آفری من یا این هم درسته newspapers um, the mind of the, the mindset of people the people's minds is better I love you too عزیزم آفری خیلی خوبی So, حالا هم اینو دارید emphasize the importance of something یعنی تحکید گذاشتن روی اهمیت چیزی خیلی بیتونی باش جمعه بسازیم هم lay emphasis on یا upon حتی upon بزن برمی سمش on یا upon یه جایی ممکنه upon ببینی ولی هیچ فرق ندار جفتشون به معنی روی مثلا global warming آفرین یک موضوعی که خیلی تکرار میشه For example, we can say, uh, what, should, what can we say about global warming? The go, Salam Yankee governors should lay emphasis or lay a special, lay a special emphasis on global warming issue. But I think the cost of the country is global warming. I'm sure that is a me. Hey, Rashan, you should have some passive. I mean, to your oils. 
مخصا اینه که میخواید امتحان آیلتس بدین آیلتس خیلی راحت بهتون بگم یک امتحانیه برای شو آف کردن نالج زبانتون یه باید بگه من اینو دارم من پسیو میدونم من خوبم It's better to use passive tenses. بهتر که از passive به جای active استفاده کنی. Which is a bit like more complicated of it. یه زره complicated. تری زره پیچیده تره. توفل. توفل چی؟ توفل هم همین تو. توفل هم تو سپیکینگ تو ما باید مثلا ساختاره قشنگ چی میگن؟ مثلا به جای active جمعه های خیلی ساده یه زره پیچیده تر حرف بزنی. از conditions زا حرف بزنی. از passive استفاده کنی. مثلا همون جمعه رو چی میگن؟ همین که گفتم The government should pay us uh, uh, lay special attention or emphasis on uh, global warming issue همین رو میتونی بگی مثلا The global issue The global warming issue should be laid Go ahead Make the sentence complete and come on I'm waiting So بذار بریم سیما شستم، خیلی جمعه قشن می شود So, let me just write it The importance of something گفتیم، this global, global warming issue global warming global warming issue should be should be laid a special attention should be laid a special emphasis on you can say that this way global warming issue should be laid a special emphasis on یک موضوعیه که global issue warming چیه global warming issue global warming issue should be laid a special emphasis on باید یه تحکید حسابی روش بشه این از این میتونی پسیب استفاده کنی میتونی اکتیب استفاده کنی میتونی هزار تا کار بکنی این بود از درس امروز بذاریم جمعاتون چیه government should lay emphasis on wait my, my warning about global warming issue okay گرم شدن زمین میشه گرم شدن زمین global warming گره Emphasis was laid on the school as a transmitter of moral values. Offering, جملات خوش گه بود. جمله جمله بسازی من کارکت تون کنم. Global warming issue should be laid a special emphasis on by UA. Very good. خو دیگه چی؟ با این هم جمعه بسازید Emphasize the importance of something تحکیل کردن روی اهمیت و چیزی Let's say the global warming issue should be laid emphasis on by the government or the government should lay emphasis on or lay a special emphasis on global warming بحبه الان یه خلاصه توضیح میدم برای کسی که الان گفت یه خلاصه توضیح بده امروز کلمه که داشتیم کلمه emphasis هست emphasis is a noun یک اسمه which is a singular noun pluralش جمعش میشه emphasis emphasis فقط یه ایه یعنی آی تبدیل شد به ای چون نمیتونیم بگیم emphasis is it's hard to say it's difficult so we have the word emphasis کلمه emphasis رو داریم جمعش هست emphasis حالا مهم نیست What does it mean? It means a stress, تأكيد, تأكيد, importance, أهميات. So, یک فعل یا فعل شاب دتون میام که خیلی پر کار بوده which is emphasize. حالا وقتی که شما یک اسم میبینی یک حرف اضافه داره یک فعل داره. فعلش برای که با این کلمه emphasize هست we say lay emphasis on something. گذاشتن تأکید روی چیزی لی یا پلیس پلیس که معنی مکان یا جا میده به عنوان فعل میشه جا گذاشتن سو پلیس امفسیس آن سمتنگ به جای آن اپان هم میبین رویه تأکید گذاشتن رویه 
خب این از این مثلا میگم که the government should lay emphasis on global warming government دولت ها یا مثلا uh, the scientists lay emphasis on diseases more like خیلی جمعا میتونیم بسازیم دانشمند ها در روی مثلا فلان بیماری تحقیق کنم this type of disease whatever it is این از این و فعلش یک فعلیه emphasize یک ساختار خوشگرم باش میگم emphasize the importance of something کلمه importance یه ذره سخت گفتنش importance 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 of something تاکید کردن روی اهمیت چیزی این دو تا ساختار بده حالا میتونی باش رو بروزی yeah. این جلسه یه مقداری این کلمه این کلمه از اون کلمه های پرکاربورده ها فقط این که میگم پرکاربورد فقط این که بدونید به درد نمیخوره با بتونید جمله بسازید برای همین من این ساختار این ساختار رو بهتون یاد دادم اگر بتونید اینو توی سپیکینگتون، توی رایتینگتون استفاده بکنید especially when it comes to IELTS or international not just IELTS, international uh, like exams I'm talking about PT, whatever و uh, اگر بتونید از این رو استفاده بکنید واقعا براش خیلی خیلی خوب میشه uh, memories, you can say Uh, what, what, what else do we have here? Let's the importance of her lessons, not the controversy. Do you have classes in Iran? Not now. I don't We should, we should put emphasis on children's behavior. Oh, sorry. And a special, and a special weight. Like, a special emphasis should be put on global warming. Mila, why add a special? We say a special. Nowadays, cancer as one of the most deadly diseases should be laid emphasis on by scientists. باید روی این بیماری کنسر که یکی از مو در واقع کشنده ترین بیماری هاست باید توسط دانشمنده تحکیب بیشتری بشه. تحکیب بشه. خیلی خوش گرم. خب خیلی جمعاتون قشنگه واقعا آفرین. Thank you that you put emphasis on our learning. Na, doroskov ti azizam jomla taf nadarist. Horbet mamnuna mesi. Uh people have to lay people have to lay emphasis on living together. Ta'kid konam bari zendegi va dar kinar ham ba sulh safa. Kho این بود از درس امروز خوشحالم ممنونم Thank you for participating in another live مرسی که هستیم ما توی سری از لایف ها تحلیل مقاله داریم توی سری هم روی کلمه کار میکنیم uh, Yeah, just, just appreciate what you're doing here Like you're making sentences ببینین الان با این کلمه چند تا جمله ساختیم خیلی قشنگه و استفاده کنید دیگه So, if you wanna learn Do you want to enjoy? Love you all! Mwah!